வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மேவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் தவா மட்டன் ஃப்ரை செய்ய போகிறோம் காரசாரமான இந்த தவா மட்டன் எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு துண்டுப்பட்ட ரெண்டு ஏலக்காய் மூணு நாலு கிராம்பு மீடியம் சைஸில் நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் பொன்னிறமும் வதங்கிருச்சு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு அரை கிலோ நான் எலும்பில்லாத மட்டன் எடுத்திருக்கேன் எலும்போடையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மட்டனை ஆயிலேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு நூற்றி ஐம்பது மில்லி இருக்கும் மீடியம் சைஸில் நறுக்கின ஒரு தக்காளி உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் சேர்க்கும் போது மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக வெந்துடும் தயிர் சேர்க்க பிடிக்காதவங்க விட்டுடலாம் இதை கலந்து விட்ட பிறகு குக்கரை மூடி நீங்கள் எடுத்திருக்கிற மட்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி விசில் விட்டுக்குங்க நான் அஞ்சு விசில் விடுறேன் நான் அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்திருக்கேன் மட்டன் எப்படி வெந்திருக்குதுன்னு பார்ப்போம் மட்டன் ரொம்ப சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இதில் இருக்கிற மட்டனை தனியாக எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி அந்த கிரேவியும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸ்டவ்வில் தோசை தவா வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தோசை தவாவுக்கு பதிலாக பேனில் கூட செய்யலாம் நெய்க்கு பதிலாக ஆயில் மட்டுமே கூட சேர்த்து செய்யலாம் நெய் உருகிடுச்சு இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்குங்க நறுக்கின நாலஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு இன்ச் சைஸ்க்கு ஏஞ்சி பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் மீடியம் சைஸில் பொடியாக நறுக்கின ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கிடலாம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இதில் நறுக்கின ஒரு தக்காளியையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் இதோட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்து கலந்துடலாம் இது ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கிரேவியை சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் பாதி பாதியாக சேர்த்துக்கலாம் இது ட்ரை ஆகிடுச்சு இதில் மீதி இருக்கிற கிரேவியையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மட்டன் ஃப்ரை நான் ட்ரையாக செய்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் நான் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணுறேன் அருமையான சுவையில் மட்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் அதோடையே மல்லி இலையும் தூவி இறக்கிடலாம் தேங்காய் எதுவும் சேர்த்தாமல் அருமையான சுவையில் மணக்க மணக்க நம்மளோட தவா மட்டன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க